բարի երեկո, եթերում մու անվեն է հայեր են, աղավարում ձեզ համար աշխատում է ակսանա շարոյանը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար ստեղծված միջ գերատեշճական համակարքող խորուրդը անցկացրել է հանդիպում։ Որակարքում եղել են հայրենակիցների իտալիայից վերադարձնելու հարցը։ Հորուրդը կաղաքացիներին կոչյանում Բիլիսի ինվեկցիոն հիվանդանոցում 30 պացիենտ գտնվում է հսկողության ներքո։ Այդվում նաև կորոնավիրուսով վարակված տաշչորսը։ Վերջիններիցս միայն մեկի առողջական վիճակն է ծայրահեղ ծանր։ Ովիտ տասնինը համաճարակի սպարնալիքը իրականություն է դարձել։ Այս մասին ասել է առողջապահության համաշխարային կազմակերպության գլխավոր տնորենը։ Աստ նրա մտահոքի չէ այն պաստը, որ հարյուր երկր Աստ չինաստանի առողջապահության ազգային հանձնաժողովի ապրիլին հավանական է արդեն պատրաս լինի հրատապ ոգտագործման համար նախատեսված պատվաստանյութը։ Գործ ընթացին ներգրավված հազարավոր հաստատություններ աշխատում են տարատեսակ պատվաստանյութերի մշակման ուղություններով։ Պորձարգման համար անռաժեշտ է մոտավորապես 12-18 համիս։ Աշխարի մաշտապով 100 Առաջիկայում տեղի կունենա իշխանություն ընդիմություն բանակսությունների արդյունքում ձրկ բերված համաձայնության ներարումը։ Այս մասին հայտարարել է խորդարանի ղեկավարը։ Արջիլ թալակված են նշում է, որ չնայաց համաձայնությանը այն ու ամենայնիվ նախագիծը դեր ավարդված չէ, հիմնական խնդիրներից մեկը ընտրատարացքների միավորումն է, որը պետք է լուծվի ընդիմության է թամաձայնությա� մարմին։ Հորդանի ղեկավարը ենթադրում է, որ սա մանադրական պոպոխությունների ընդումման համար կպահանջվի մոտ երեկ ամիս։ Իշխանություն ընդիմություն համաձայնությունից հետո այժմ գլխավոր հարցերից մեկ այնը, թե ինչպես բաշխվեն 30 մեծամասնական ընտրատարացքները։ Այսօր հարցի շուրջ խոսել է իրակլի կոբախի ձեն։ Իշխանությունը � Աստ իրակլի կոբախի ձեի հավանաբար թբիլիսյում կլինի 7, իսկ շրջաններում 23 ընտրատարացք։ Իտալիայի վարճապետ ջոզեպ է կոնտեն մարդի իննին կաղաքացիներին հրահանգել է մնալ տանը և զերծ մնալ ճանապարորդություններից։ Այս մասին հայտարարում է բիբիսին, նրախոսքով միջոցարումները նախատեսված են առավել խոցելի մարդկանց պաշտպանելու համար։ Այլև ժամանակ չկա, հերուստատեսային իր ուղերծում նշել է վերջինս։ Իտալիայում կորոնավիրուսների մահվան դեպքերը մարդի իննին աջել են 366-ից հասել է 463-ի։ Չինաստանից հետո սա ամենից ավելի տուժած երկիրն է։ Պաշտոնական թվերի համաձայն մարդի 8-ին վարակի հաստատված թիվը աջել է 24 տոքոսով։ Վիրուսի դեպքեր հաստատվել են իտալիայի բոլոր 20 շրջաններում։ Իտալիան հայտնվել է կարանտինի կարմիր գոտում հասարակական բոլոր Հարդարադատության գերագույն խորուրդը դատարաններ այցելուներին հորդորում է բացարությամբ անհետաձգելի դեպքերի, 
անցկացվել է եւ դեր շարունակվում է վարակազերծման աշխատանքները նշված է հայտարարությունում արդարադատության գերակույն խորհուրդը հայտնում է որ բարձր ռիսկ ունեցող երկրներից վերադարձած աշխատակիցները գտնվում են ինքնամեկուսացման մեջ 2019 թվականին Վրաստանում իրականացվել է 1 միլիարդ 268 միլիոն դոլարի չափով օտար ուղիղներ դրումներ, որը 0.2% ամբողջական տոկոսով բարձր է 2018 թվականի ցուցանիշից։ Վիճակագրության ազգային ծառայության տվյալներով ներդրումներ իրականացվել է 3 սեկտորում: էներգետիկա, հյուրանոցային եւ ռեստորանային բիզնես։ Կապի եւ հանքարդյունաբերական ոլորտ։ Իսկ ներդրումները նվազել է ֆինանսային, շինարարական եւ տրանսպորտի սեկտորներում։ Բիլիսիում եւ Բաթումիում ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները հիբեր հանցագործության մեղադրանքով 4 անձի են ձերբակալել։ Վերջինները Սապորինի մուտք են գործել 13 տուժածի օնլայն բանկի եւ խաղային քարտերի էլեկտրոնային հաշիվներ եւ յուրացրել գումարը։ Ընդհանուր առմամբ 42000 լարի է յուրացվել։ Նախարարությունը քաղաքացիներին պաշտպանելու նպատակով սկսել է ակտիվորեն պայքարել նման հանցագործությունների դեմ։ Ասված է ներքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։ Ասենք ոչ մոլ է խաղին Վրաստանի առաջին ալիքը սկսում է սոցիալական քարոզարշավ։ Գլխավոր տնորեն Վասիլ Մաղլափերի ձեի խոսքով սա երկրի համար լուրջ խնդիր է եւ Վրաստանի առաջին ալիքը ցանկանում է խնդրի լուծման գործընթացում ներդնել իր լուման։ Նրա խոսքով առաջին քայլը արդեն արված է եւ հունվարի 1-ից մոլ է խաղի գովազդը համված է հերոստատեսության եթերներից։ Վերջինս հույս է հայտնել, որ հասարակությունը կկարողանա համախմբվել եւ հաղթահարել այս խնդիրը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այս կանը շնորհակալություն ու շադրության համար ծտեսություն։